自驾旅行第八年，怎么长期在外面起锅烧油做饭吃的啊？今天好好的给你们全程记录一下。大家好，我是小多，我是妮儿。今天我们是二零二四年啊，出发的第一天，现在到达了湖北的武汉。这也是我第一次走遍中国啊，来到武汉，没想到在武汉一来就找到这么好的一个露营地啊，给你们看一下，你看。在武汉中心还能找这么好的露营地，简直真的太棒了啊！今天我们就在这里安营扎寨，起锅烧油做饭吃啊！看看我车里拿的东西啊，然后这个车子都翘起来了，后面好低，前面好高。为什么自驾旅行啊？我们每天都要自己做饭吃，因为自己做饭吃可以节约啊，<笑>没有其他的。哎哎，而且。我的厨艺也是非常的棒啊！我在后面给你搬东西啊！看看这个东西，这个东西要全部搬下来，晚上才可以睡啊！你看，这个是从家里带出来的油啊，黑色的，八<笑>二年的。对，哇，这东西真的太多了。每天起锅烧油露营的话啊。节约成本是节约，但是一定要勤快啊！要找一个勤快的老婆，没有勤快的老婆的话，那就得必须自己干了。是，主要是好久没有这样搬东西了。对对对，把东西要全部搬到地下来啊，然后才可以睡觉，在外面做饭吃。我希望喜欢自驾游的朋友啊，也能够早日能够实现在外面自驾旅行的梦啊！哈哈。啊，我去搬东西了。哇，这一箱的话是里面的一些做饭的一些工具，这一箱就是全部一些吃的，东西就全部放到外面啊！你看，东西就把它放到外面，然后。床已铺好了啊，看看，两个人刚刚好，够睡啊。对，来呀，起锅烧油做大餐吃啊。现在睡的话还特别舒服。对，因为不热。嗯，哎，下来起锅烧油。这就是我们接下来每天啊都要做饭的一些工具，基本上不在馆子里面吃啊，都是自己做来吃。今天做这个腊肉啊。炖土豆，但是土豆忘记买了，就炒这个腊肉炖菠菜吧。这做个饭，这东西真的不得了啊，像摆地摊一样的，你看，那里还那么多，真的像个摆地摊。把这个蚊香点起来啊，因为这蚊子太多了。来，把这个腊肉先给它剃了啊，今天把这个腊肉全部给做了啊，没做完的全部要把它封起来。要吃个二十多天。丽儿把菜全部切好了之后，我就开始起锅烧油啊。现在开始煮饭啊，用电饭锅煮煮的饭，十分钟就煮好了。二十五分钟。辣椒改一下刀。焯一下水。哇，这么一大锅。锅烧油，先做腊鱼。哎呦，这样煎啊，这样好好给它煎，搞下去，吃很多天了。好，搞两，这麻辣辣也太香了。好好，哇，这个腊鱼真的。来来来来，给你个金黄的，哦，香哎，哇，嗯，特别香。啊，把这个腊肉打出来，然后就可以了。下面的时候吃，油多搞点进去，油全部要搞进去。
饭啊，今年的鱼鲜第一顿饭，麻辣腊鱼，腊肉炖白菜，给你搞个瘦肉，搞了两个多小时啊，才做好这个饭。如果说换成大家，愿意花两个小时做一顿饭吃吗？好多人肯定好多人去外面吃了。因为在外面旅游的话，有点累，还要自己做饭啊。饭已经吃完了，我们现在又要收拾收拾，把这些东西全部归位啊，放到一个角落，然后就上车去睡觉，洗一洗。我们现在就准备睡觉啊。今天这个天气盖着被子睡觉还是很舒服的，不知道行不行呢、啊？你来试一试就知道行不行了。好的，行。上来吧，我也。好了，朋友们，我们就准备睡觉了。今天就简单的，就是擦了一下啊，洗了一下。怎么说呢？第一天出来还是有很多东西，感觉就是。不适应呐、啊，就是忙东忙西呀、啊，做个饭都做了几个小时。然后我们也今天也早点休息吧，今天肯定是一个不眠之夜啊。<笑><笑>因为从房车一下子又换到这个小的空间，也不知道自己到底能不能适应的过来。睡吧，睡吧。嗯，那我们就睡觉了，大家。点个赞，感谢大家了。